dan kita sebenarnya Allah Taala sebab tu Allah Taala kata fa bi dalam surah ar-rahman Allah Taala kata fa bi ayyi ala rabbikuma tukathibat manakah satu nikmat Tuhan yang kau dustakan semua tu merujuk kepada rahmat Allah Taala di bagi kita nikmat dan sumpah kita tak boleh nak hitung lah wa in ta'tu nikmat Allah la tuhsuha kalau kamu kira nikmat Allah ni tak terkira lah itu dalam lingkungan rahmat dia lah tak terkira tuan-tuan Tuan-tuan hari ni sakit pergi hospital Kena masuk oksigen Tuan-tuan bayar oksigen berapa? Satu liter ha? Sepuluh ringgit oksigen Satu liter ha. Tuan-tuan satu hari sedut oksigen berapa liter? Ha? Tuan-tuan sedut satu hari oksigen tak kurang daripada seribu liter Satu hari Haa Tuan-tuan kali RM10 RM1000 kali RM10 dah RM10,000 Kita mana lebih RM1000 Saya tak ingat lah dia punya Angka yang tepat Tapi kita duduk seduk ni ha? <tuh> Sebab tu tuan-tuan dalam Quran Dan juga dalam hadis Nabi Ni'mat ni dia ada dua Satu dipanggil ni'mat Ni'mat lah ha. Satu lagi dipanggil alaq Ni'mat juga Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala tak kata Fabi ayyi Ni'mati rabbikuma tukadzibat Mana satu ni'mat Tuhanmu yang kamu dustakan Allah Ta'ala tak tanya begitu ha. Tapi Allah Ta'ala tanya Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibat Mana satu kau ha. Ni'mat juga Ni'mat pun ni'mat Ala pun ni'mat Tapi dia ada beza Dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan Bahasa Arab ni dia beza Banyak perkataan yang kadang-kadang kita tak boleh nak terjemahkan Malaikat kena jadi banyak dan tu lah Alat pun nikmat juga Tapi dia ada beza Apa beza Nikmat ni sebenarnya Dia merujuk pada nikmat yang zahir-zahir Yang kita boleh nampak Tapi alat dia merujuk kepada nikmat Di sebalik nikmat itu Sebab tu saya tanya anak murid saya Apa nikmat Allah Ta'ala yang paling besar Jawab macam-macam lah Kan Udara ustaz Kesihatan ustaz Omo ustaz Macam-macam lah dia jawab dia. Sebenarnya nikmat Allah yang paling besar Ialah Kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk merasai nikmat itu Itulah nikmat yang paling besar daripada nikmat yang sahih Yang disebut sebagai ala Sebab tu Allah Ta'ala tak tanya Mana satu nikmat Tuhanmu yang kau dustakan Tapi Allah Ta'ala tanya mana satu ala Ala ni nikmat juga Tapi kemampuan untuk kita merasai nikmat itu Oh, apa benda-benda Ustaz Saya bagi contoh lah Allah Ta'ala bagi kita tangan Itu nikmat Ala kekuatan tangan Berapa ramai yang ada tangan tapi dia tak boleh guna tangan dia. Nampak? Allah Ta'ala bagi mata Itu ni'mat Tapi penglihatan pada mata tu Dia panggil alam Allah Ta'ala tak tanya mata tu Pasal memang dia bagi Allah Ta'ala akan tanya penglihatan pada mata Lepas tu Allah Ta'ala kata alam Nampak? Orang ada mata tapi dia tak boleh lihat Butuh Mata ada lah Tapi dia butuh Dia tak merasai ni'mat itu Sebab tu kita nak dua-dua Kita nak nikmat Dan kita nak kemampuan merasai nikmat itu ha, Itu dia panggil Sebab tu nikmat yang paling besar ialah Kemampuan merasai nikmat yang Allah tak ada lagi ha. Kita ada dua orang Satu si A, satu si B Dua-dua jutawan Hak ni ada sejuta, hak ni ada sejuta Tapi hak ni sihat wa afiyah Dia boleh beli apa yang dia suka Dia nak makan apa dia belasakan Dia boleh pergi ke mana dia nak pergi bercuti Pasal dia sihat wa afiyah dia boleh merasai nikmat juta yang dia ada Tapi CP ni tuan-tuan Duit ada juta juga Tapi nak beli duit yang tak boleh Macam mana Nak beli rambutan tak boleh Nak pergi berjalan pun tak boleh sakit kau Tapi duit yang dia ada dia tak guna lah Itu beza Dua-dua dapat nikmat yang sama Tapi alat yang tidak sama ha. Ha. Itu Allah Ta'ala kata Fabi'ai ala irabdikumah tukar sifat Allah Ta'ala tak tanya uh, Nikmat yang dia bagi tapi dia akan tanya bagaimana kita menggunakan nikmat itu itulah masuk alam kemampuan untuk kita urus nikmat yang Allah Taala bagi itu lebih nikmat daripada nikmat yang asal dan itulah yang Allah Taala akan tanya kenapa hmm, sebab dia bagi atas dasar rahmat dia pada hamba dia bagi lagu kan ha, itu makna rahmat 